，你看看这个棋这么摆合适吗？看似合适，好像有些勉强，是吗？嗯。谁呀？我是旅店的，送水来了。啊！大大哥，你要干什么？哎呀，你要银子吗？我给你银子。啊！你你，大哥啊！啊啊！哎呀！走走走走走，快点快点，快点快点，干什么呢？快点！快点，快点，后边快点，快点，卖凉席了，别磨磨蹭蹭的，快点，卖凉席了，快点，赶紧了，后边快点，快点，来来来，扛起来，扛起来，哎哎,哎，好嘞，哎哎哎哎，过去，过去，忙您不？我说，快点，快点，来，你干什么呢？下来，下下下下，我说，快下来。干什么呢？你是，长官，这运粮食的船是去北边的吧？运这么多粮食上北边干什么呀？你管他运什么？你来这儿想干什么？长官，你看，岁数大又没钱，一直啊想搭个船上北边去。去北边，干嘛呀？哎，你不知道啊，我老家遭灾，跟妻儿老想失散了。这不是想搭船去跟他们会合吗？您就行个方便吧，啊！我看你可怜，就实话跟你说吧。这船是去北方，走大运河，把粮食呢运到北方去。快点，快点，快点！哎，长官，运这么多粮食到北边干什么呀？人家北方人不也种粮食吗？嘿嘿，你懂什么呀？这粮食放在军营里好几年，不值几个钱，到了北方国家，那就金贵了，能发大财。你不是去北方吗？今天晚上过来，这些大船到时候就启程了。哎，好，回去吧。多谢长官，多谢多谢。快点快点，来！哎，没多少了啊，快！来，我给你抄一把啊！快点！好。嗯，这马把我害死。马爷，马爷，我今天非打死你！你息怒息怒，别跟一畜生发这么大脾气。哎，副马爷，哎，你你息怒，看，息怒啊你！哎呀，副马爷，别来无恙啊！啊。你是宋提刑，驸马爷，这好像就是你那天要买的那匹宝马吧？怎么了？水土不服啊？看上去瘦了许多呀，瘦了许多。人若被人欺，马瘦被人骑，这话说的一点都不错呀。哎，这可恶的家伙，没杀了他，算他便宜。马是通人性之物，何必对他那么残忍呢？他把我害苦了。此话怎讲啊？没事，没事。驸马爷，刚才我路过河埠头，见到运走粮食、卸下马匹，此事你可知道啊？这个嘛，宋大人有何见解？商贸进出本属正常，但是运走的粮食颗粒饱满，质地很好，而运来的马匹却是瘦弱居多，不知驸马爷作何评说呀？这个我我不太清楚，以后再说吧。驸马爷，我提心司一直在查一桩案子，你可听说了？什么案子？北瓦社的女戏子小桃红被人杀了，扔在山里，你没听说过？小桃红，我没有听说过。驸马爷，在查案过程当中发现了一些物品。其中有一块玉，好像与您有关，您不妨辨认一下
Jetzt haben wir noch von Maier. Meisha! <笑>英国啊，我听见隔壁房间里有呼噜声，可是赵捕头。不是他还会是谁呀、啊？隔着三堵墙都能听到他的呼噜声，也真难为他了。三天三夜没合眼，好不容易把柳青给抓回来了，真不容易啊！真是多亏他了。嗯、大人，外面有几位年事已高的老臣，不由分说就往后堂闯，我拦也拦不住。哎呀，冯大人！冯大人，冯大人，各位大人，各位大人，各位大人，急急而来，所谓何事啊？英国啊，快给各位大人泡茶！哎呀，宋子啊，你就不必客气了。是这几位你都认识，是大宋前朝的老臣，和你父亲是同辈的老人。是是是，关心你呀，也为你担心呐，所以相约。来到御史台，想打探打探你最近办的案子。哦，是。来，冯大人，请请请请请。来，各位大人，请请坐，请坐，请坐。哎，去，宋慈啊，那桩白骨案到底办的怎么样了？这几天城里传言纷纭，说这案子只不过是山中发掘一堆白骨，让你查了这么一阵子，反倒死了好几个人，是这样子吗？宋慈。听说你这回把案子办砸了是吗？宋慈啊，你可不能听信谗言，错杀好人，放走坏人呐！你是大宋的一根顶梁柱，受点气，挨点骂，千万要顶住，不能倒下，更不能自暴自弃呀、啊！冯大人，多谢各位大人。此案现在已初见头绪，宋某已成竹在胸。不日便可告破，请诸位大人放心。你说你成竹在胸，不日便可破案。冯大人，宋某何时说过大话？好，好，这就好，这就好，这我等就放心了。是是是，英国，快起上好的龙井，把刚挖出来的菱角拿来。各位大人。我陪诸位大人吃点刚从西湖挖出来的菱角鱼。这个时候，你这位经济提刑官，还有心情吃鲜菱角品龙井茶啊？曹大人，你到我提刑司来，有何贵干呢？宋提刑，本大人到此何事？我想你心里自然清楚。难道说？你也像其他老大人一样，关心白骨案的进展。宋某刚才说过，我已成竹在胸，此案不日告破，您耐心等待便是了。如何算得成竹在胸？啊，不日可破哪个案子？日前你在圣上面前装腔作势的表演了一番，虽能一时蒙骗圣上，赚得圣上的同情和宽恕，但是这两天你这案子破得怎么样了？啊，不怎么样啊。脚夫张大力淹死在护城河里，刑部官员姚谦死于非命，女戏子柳青不知去向。恐怕是啊，也已经死在什么不被人知道的地方。嗯嗯，我说宋慈啊，你还想让这个案子再死多少人？你知道，你已经把京城搅得不得安宁，民心大乱了。<笑>各位大人，各位大人，我吴某自从接任临安知府以来，京城是一片太平，没有发生过一桩杀人案，也没有一个百姓冤死。可现在就不一样了，让提刑官来查案子，查来查去，案子没查清楚，人却一个一个的死。光是刑部就不明不白的死了两个官员，宋大人，这个烂摊子你怎么收拾啊？<笑>哎
。我说宋慈啊，你可知道，大理寺近来天天收到官员们对你宋慈的奏和，他们说你好大喜功，骄横跋扈，不可一世啊。把一个小小的事情，哎，办成一桩血腥大案，接二连三的死人，整个京城是人心惶惶，鸡犬不宁啊！我劝你呀、啊，还是收收手吧，别再折腾下去了，这样会令你身败名裂的。宋慈，你要好好的掂量掂量自己，到底是。几斤几两啊？啊！干什么？你们干什么？宋慈身为京畿提醒，我理应查清此案，又有亡命在身，你们谁敢阻拦？现在案子查到这个份上，理应穷追猛打，查个水落石出。你们干什么？一个个蹦出来挑三拣四，横加指责，为什么？难道是你们谁与暗中人有说不清道不明的勾连，才这么着急，才如此发难？是不是诚心想扰乱本官的视线，使真凶逍遥法外不成？哈哈，哦，既然宋提刑的口气如此强硬，想必是此案已经审清，疑犯也已经查实了。<笑>那好，在座的各位都不是外人，嗯。何不将这个案子的详情让大家听听，让各位点评一番，以免再像过去那样将无辜之人扯到案件当中，错判误断，再次酿成冤案呐、啊！放心吧，曹大人，宋某不会再犯那样的错误。那么，究竟是何人杀死了小桃红？刑部两位年轻的官员又如何陷入此案，死于非命呢？嗯、啊，宋慈，这这也是、呃、我等想知道的，你何不说说？呃，说说。冯大人，坐，坐。好，既然各位大人都想知道。那我们不妨把此案的内情稍微透露一点。刑部录事朱如海，少年气盛，做事不慎，终招大祸。也是我一时失察，受制于人，将其误判为主凶，致使含冤致死。对此，我负有重责，深感惭愧。据我所知。竹如海与女婿子小桃红确有私情。竹如海与小桃红有私情不假，本官错断此案也就是因为这个。我以为竹如海对小桃红有私情，强行求欢不得便误伤小桃红，但是经勘察事实，根本不是那么回事。诸位大人，这不是一桩简单的私情误杀案，这是一桩大案。各位，此案。是经人精心策划、缜密实施的一桩大案，也是我一时失察未实其间呢。经断案，小桃红根本不是死于五月二十一日，而是死于五月十九，时隔整整两日，便使此案出现了重大的误差。宋大人，你可是验尸的高手。你眼睛再差，也不会差出两日的误差吧？凶手手段奸诈，阴险歹毒啊，冯大人！他把尸体诚心沉在了明泉寺前的一眼小泉之内，那泉水比常温低出许多，因此尸体在其中浸泡四日，其状乃似寻常两日之状。我按夏日验尸之规定验尸，当然就误入歧途。原来如此，原来如此啊！这手段够阴险的、啊。再有，我在行堂之上听信了那些所谓证人的证词，他们一个个信誓旦旦，谁知道全是受人指使
做的全是伪证。这这说的都是假话。正是啊，冯大人。当我发现自己有错，再想找他们的时候，一个个消失得无影无踪。张大力不明不白地死在了护城河当中，明泉寺主持决心云游四方，不知去向。戏子柳青远走他乡，不然也就死于非命了。宋大人，且慢。本官问你。你说他们做的都是伪证，你有何证据、证人，或死或逃？我以为，都是觊觎你宋大人的淫威吧？你，我，哎，宋大人，那姚谦呢？他可没在公堂上做伪证啊，他怎么也死了？姚谦本该是有功的，是他的无知与愚蠢夺去了他的性命。在他死之前，我们曾经约见过一面。他说他正在勘察一位神秘人物的秘密，手中已经握有一份密件。他曾经与我交换条件，说是破案之后让我在圣上面前替他美言几句，官职得以提升，谁知隔墙有耳，被人听去，招致厄运当头。如你所说，小桃红是死于五月十九日。既然如此，那么竹如海和小桃红相见，怎么会是在五月二十一日的晚上呢？大唐之上，他可是确认此事啊！是啊，曹大人，这也是本案的关键所在。竹如海称，五月二十一日晚间，他跟小桃红在明泉寺的后山相会，被人发现，不得已逃上山。但是与他相会的根本不是小桃红，而是另一女戏子。此人是谁？锦玉班的另一女旦，柳青。来呀，传柳青。大人。各位大人，此人先在公堂上做伪证，而后又逃亡他乡。被我得力部下缉拿归案，柳青，你现在当着众位大人的面，把你如何做伪证，又是如何假冒小桃红，细说一遍。五月二十一日那天下午，一个陌生男人来找我。指派，只要我按他的意思做，可保我将来在京城成名角，大红大紫能挣大钱。我一时糊涂就应下了，所以下午在瓦舍，班主问起小桃红，我就说他已经回来了，因为身体不适躺在床上，让我替他演角色。再怎么着也是我们锦衣班的人呢，不行，我叫他起来演戏。哎呀，算了，嗯，今天我答应顶他演戏了，他给了我这个。哼，他倒是有钱给你顶他演戏了，是吧？好，那你就演吧。呃，你怎么又来了？他，哼，小桃红回来了吗？回来了又怎么样？呃，我想上去看看他。小桃红病了，躺在床上起不来了。真的？那我更得上去了。哎，不行，你不能去。哎，班主。你看这个人真是没脸没皮的，人家小桃红病了躺在床上，他还要去烦人家
。我说姓竹的，你要再这么胡搅蛮缠，我可到刑部告你调戏民女之罪了。你们怎么着？还不快走啊？好，我今天我不上去了，我这就回去好吗？曹大人，不是还有一件证物，竹如海的那把伞呢？这还不简单，吴大人。竹如海先把雨伞落在了茶馆，等有人报案以后，再把它放到窗台上，不过是举手之劳鬼正做的可真圆呐、啊，冯大人，哎，这还不算精彩啊，真正精彩的是明泉寺后山相会那一幕。柳青，说，那天晚上，我照人吩咐，穿了小桃红的戏装。带了他的首饰和绢花，等在了寺院后殿。是不是小桃红？竹兄是你吗？我是小桃红。小桃红，我来救你来了，你别急啊。啊！小桃红。竹兄。你别紧张，我来救你来了。啊！快走！这门怎么开了？就是啊，快点，没事，别让他们跑了。这边。女子啊，心太狠了，本是同根生，相见何太急呀、啊！啊，哎呀，她和小桃红估计是同台演戏的戏子，又同住在一起，本应同病相怜，亲如姐妹。可你为了几十两银子，为了日后能大红大紫，你，呀、啊，你竟然能干出这等可恶的事情来！哎呀！事后我也后悔极了，我想逃得远远的，可是没想到这帮人心真黑，竟然派人来杀我。哼，宋大人，照此推断，脚夫张大力做伪证是受人贿赂，故意作假。那么明泉寺的住持决心，嘿，也一定是说谎了。说的不错，吴大人。我一开始就说，本案是有人在幕后精心策划，指使而成。哼，宋大人，你为什么不想一想，这个幕后操纵之人，他的目的是什么呢？难道他仅仅是为了？让这对痴男怨女置之死地而后快吗？是啊，<笑>那小桃红只不过是个戏子，与人无怨无仇，又因何要置其于死地？那弄死他的人又是谁呢？各位大人，案子查到这个份儿上，唯有把真正想杀死小桃红的凶手查出来。本案才可以真相大白。我已经从开米行的朱老板那里打听到了一些线索。什么线索啊？五月十九
，是开米行的朱老板的泰山八十寿辰，他请来了全城的名旦为他的泰山唱堂会，五十两白银请来了锦玉班的头牌旦角小桃红，谁知小桃红的轿子还没进门，就被别人劫去了，是吗？那此人是谁？查明此人，不就破案了吗？那日之事，可真是蹊跷的很呐、啊！哦，讲讲讲，来了，讲讲讲了啊！好好，讲讲讲，里边讲里边讲，好好好，讲讲讲讲讲。哎呦，恭喜！嘿，小桃红来了！哎呀，今天可真漂亮啊！讲讲讲讲讲。小桃红，啊，恭喜！你们干什么？宫里有请，让你去唱戏呢。唱戏，大哥。呃、啊，哎，这这这这怎么回事啊？里边请，里边请，里边请。起叫，走，走着，里边请。哎，宋子，你是说有人拿着宫里的帖子，嗯、把小桃红从朱家宅门前截住，然后把他推进宫里教育的教中，嗯，把他抬走了。是啊，冯大人。朱老板是这么说的，柳青的口供也是这样，想必不应该有错吧？宋大人，这就奇怪了。朱宅是在清河房，按理说去皇宫是应该走南街，对吗？嗯，而非走西街啊。问得好，吴大人。可是据我所知，西街也有用公教的府门呢、啊。有有。呃，西街的驸马府啊。哦，邹大人，你说有驸马府，那可是跟驸马爷梅子林有关。呃，不不不不不，你刚才说的吗？哎哎、我我我是一时口误啊！你怎么？哎、我这个我，哎哎哎，曹大人，哎、你你说他这这怎么怎么回事啊？这是、啊、这是这是，呃，这个嘛，呃，还是听宋提刑说吧。哎哎，对，宋大人，哎，你说，宋刑，那你说说，这宫中的轿子为何往西街而去啊？是啊。宫中的轿子为什么往西街而去呢？因为西街只有驸马府可以用宫轿。诸位大人，宋某这里还有一件东西，可以证明此案确实是与驸马爷梅子林有关。哎呀，这玉确实是皇宫之物啊！这袋子非皇家所不能用啊！是啊，冯大人。此物从何而来？这是姚谦死那天，我勘察现场，衣襟扯开，身下没留此物，我便捡了回来。我曾经问过惠觉公主，惠觉公主说此物确实是驸马爷没死。我今天得了块玉，请公主给看看，您可认识这块玉它的价值？这玉，这这像是我丢的那块玉，怎么会在宋大人手中？啊，公主，这是我提刑司近日抓了一个惯窃，从他那里得来的。这块玉，是公主的饰品。是啊，还是我小时候过生日父皇送我的礼物呢。后来被驸马爷讨去，系在腰间。前些时候他告诉我说，夜里看戏的时候挤来挤去的。不知道是挤断了绳索，还是被人偷走了。这倒好了，到了你这儿，那是不是该物归原主了？呃，当然当然。不过公主，恳求公主等我把此案审理完了以后再归还公主。没关系的，只要这东西在，迟几天不妨碍的。谢公主。呃，公主，关于这块玉，请您先不要告诉驸马爷。嗯，也好。我得了此玉以后，再给他一个惊喜。马爷，在查案过程当中发现了一些物品，其中有一块玉，好像与您有关，您不妨辨认一下。怎么了，驸马爷？没事。宋慈，来来来来来来，宋慈，这天气实在是太闷热
，后厅门窗关闭，通风不佳。这几位前朝老臣怕经受不住，吃不消。我我我们想这案子就不必听下去了。怎么了，冯大人？呃，大家说是不是？是是是是是。哎，我们各位大人，哎，各位大人请留步。怎么走了？各位大人，哎，各位大人请留步。冯大人，各位大人，宋大人，宋大人。呃，我们有公事在身，呃，不能听完您精彩的探案故事了，呃，告辞，呃，告辞了。你，呃，我说你们这是我曹大人啊，您是刑部尚书啊，想必不会搁下此案不管吧？呃，呃，冯大人。哎，您老一向急功好义，关心宋慈，关心此案，您不会就这么一走了之吧？宋慈，这个案子，你还想怎么查呀？怎么就不能查下去呢？曹大人，现在案子查到这个份儿上，只要再加一把劲儿，就可以水落石出，真相大白呀、啊！哎，宋慈啊，你还真想把这个案子再追查下去？怎么了，冯大人？难道不能查下去吗？你呀，真是胆大包天呐、啊！你知道驸马爷是谁吗？他是宋皇的女婿，惠觉公主的丈夫。这案子怎么能往驸马爷身上追查呢？宋慈，你过来。我说宋慈啊。你是真不懂，还是故意在这装傻呀、啊？有你这么查案子的吗？你怎么能把杀人嫌疑的罪名弄到驸马爷头上呢？可是线索一直在往那边走啊！你两位大人，种种疑点证明此案确实是跟梅子林有关。此案我不知道该怎么办。我敢问两位大人，如果这个案子确实是梅子林所为，你们说该怎么办？哎呀，就是梅子林干的。那也不行。打狗还要看主人吧？啊，你这不是往宋皇的脸上抹黑泼大粪吗？宋慈，你个小小的四品提刑官，这脖子上长着几颗脑袋？曹大人，那依您之见呢？找个借口，将此案。拖延下去，拖延下去，能拖得下去吗？冯大人，如果圣上查问起来，该怎么办？哎呀，那你就撒个谎说你病了，你病了三个月，不下床不出门，那圣上天天上朝，诸事都需要他去操劳，他不可能把这点小案子总放在心上。这时间一长啊，那他就忘掉了。冯大人，哎。装病啊！那屈死的人又该怎么办呢？曹大人，朱如海呢？小桃红呢？姚谦呢？哎呀，这有什么嘛？啊，几个小小的草民，哎，死也就死了。拿点钱，送给家属慰问慰问，这这不就没事了吗？哼，冯大人，哎。想必他刑部一直是这么审案断案的。你，曹大人，宋某今天听您一席言，真是长了见识啊！你，你敢取消本官？行了行了，口水仗就不要再打了，赶紧想想办法，这个案子怎么办才妥当？没有什么该怎么办。宋慈深受皇命查清此案。还百姓一个清明盛世，两位大人，如果说我杨凤因为口是心非，如何对得起圣上，如何对得起百姓苍生？两位老大人，我现在就去驸马府查清此案，烦劳两位，你们看在圣上的面子上，陪宋慈一同前往。哎，宋慈，宋慈，你。宋提刑，我把涉及小桃红命案的疑犯带来了，请宋提刑大人按大宋律法给予审理。上来
。宋大人，梅某昏庸无知，被坏人陷害，已主大错，犯了重罪。还望宋大人、曹大人、冯大人相继一回，梅某感激不尽，终身难忘。等等，如意院乃刁庄主私人宅院，你们这等气势汹汹的，是要抓人呢，还是要怎么着？你赶快让你的手下给我让开一条路，让我们进去把你们庄主请出来，随我去提刑司。大人有话要问他。等等，我们庄主说了，要想叫他出庭，必须得宋慈亲自上门来请，否则他不会离开如意院一步。岂有此理！宋大人乃堂堂四品提刑官，传他一个小小百姓，还需要亲自上门吗？姓刁的摆的谱也太大了吧！来啊，兄弟们，在，随我往里冲！走，来人！<笑>你们真是狗胆包天，竟敢以刀枪对抗官府，岂知这大宋天下不容他姓刁的在此称王称霸，独霸一方！来啊，兄弟们，在。把刀给我抽出来，刀尖朝前，谁敢对抗，格杀勿论。上、哎哎！慢着，慢着，慢着！哎，不能动武，哎，不能动武啊！哎，这这这不……大人，管事在。你们刁庄主不是说，除非我亲自来，他才肯去见官吗？哎，现在不仅我来了。连曹大人和冯大人也来了，他怎么不肯出来露面啊？啊，既然是几位大人亲自登门了，打开大门，让开一条路。几位大人，请吧。哦，这就是说还要我们几个进去拜望他。二位大人，嗯，你们怎么看呢？呃，是，呃，呃，冯大人，您看这。那就见吧，大人请。几位大人，我们庄主就在里面候着。几位大人，请进去，跟我们庄主说几句，请他出来。二位大人，哎、请吧。哎，宋提刑。这个这件案子是你主审的，还是你一个人进去吧？啊，冯大人呢？是是是，呃，还还是宋提琴，你独自进去吧。啊，光天化日，朗朗乾坤，我们身为朝廷命官，难道还怕了这个小小的庄主不成？呃，这。宋大人，这几天查案辛苦了，请坐吧。你看，我早就知道你要来，特意为你准备了一把椅子啊。<笑>刁光斗，宋慈今日亲自来请你这个深居简出的大人物到我提刑司走一趟，怎么？事到如今。不敢去了吗？这么说，数日之内，这案子已经查清楚了。不错，我已经有了八九成的把握。哎呀，这回不会是误断误判了吧？是不是误断误判？你上公堂听听审案，看一看物证，不就全清楚了吗？嗯，那在下可否事先打探一下？杀害女戏子小桃红的凶手是谁呀、啊
，莫不是跟至高无上的宋皇有着密切的联系吧？这一消息，你是如何得知？天下没有不透风的墙。我刚听说，这驸马爷梅子林到提刑司自首去了。哼，刁庄主真是神通广大呀！不然我宋慈近日查案，怎么会突然像如有神助一般，会得到一些额外的提示？比如说，米店朱老板会告诉我，公教去了西界。而驸马府恰恰就在西街。再比如说，姚谦被毒杀以后，全身之物全被抢走，居然会留下一块玉饰，被宋慈轻易捡得。听宋大人这话的意思，数日查案不会查到最后，这驸马爷倒成了无罪之人了。